vamos para um almocinho rapidinho. Tá na xícara, mas é água. Ó o que tá me esperando aqui, ó. Bora. Acho que foi, hein? Ai, limpei o fogão, dei uma limpadinha tudo aqui. Preciso organizar ainda essa parte aqui. Mas tô fazendo bem devagar. Já limpei o fogão, falta guardar a louça, mas eu vou esperar, né, gente? Como vocês sabem, eu vou esperar é, pra louça dar uma secada. Eu vou tacar um sif aqui, ó. Porque a gente já precisa trocar urgente essa pia. Não troquei ainda depois da reforma. Mas eu vou tacar um sif enquanto eu não troco ela. Mas... Daqui a pouco vai estar tudo no lugar. Bora arrumar essa mesa, né? Olha a situação da mesa também. Tá tudo crítico aqui, hein? Já passei um paninho na mesa. Agora deu o horário do quê? Do meu ácido fólico, né, gente? Não pode, a gente não pode esquecer. Tomar o remédio. Gente, e meu pai que quer uma tartaruga? Pra pôr lá na chácara. Nem sei se pode, ele também não. Vocês sabem como funciona pra gente conseguir uma tartaruga, onde compra, se pode comprar, se é permitido ter lá na chácara, se não é? Vocês acreditam que meu pai quer uma tartaruga? Onde que eu vou achar uma tartaruga, gente? Onde? Hum. Não gosto de pegar muito de uma vez. Vamos comer uma uvinha. Olha ali, gente. Tem gente que tá mimindo. Tô até dó de passar aspirador de pó agora. E acordar a criança. Quando eu lhe dava as refeições, ele reclamava que a comida estava quente demais ou fria demais. Ou que eu tinha levado a próxima garfada antes de ele ter acabado de mastigar. Ele possuía a habilidade de distorcer quase todas as minhas palavras ou ações, me fazendo parecer uma idiota. Nessas duas primeiras semanas, fiquei bastante boa em manter uma expressão totalmente neutra, em dar as costas e me retirar para outro cômodo, em falar com ele o mínimo necessário. Comecei a odiá-lo e tenho certeza de que ele sabia disso. Eu não imaginava que fosse possível sentir ainda mais falta do meu antigo emprego. Sentia saudades de Frank e de como ele realmente parecia satisfeito ao me ver quando eu chegava pela manhã. Sentia falta dos clientes, da companhia deles, das conversas fáceis, dos suaves sons de engolir e de coisas sendo mergulhadas em líquidos, que pareciam um mar calmo. Aquela casa linda e elegante era vazia e silenciosa, como um necrotério. Seis meses, eu repetia mentalmente quando tudo parecia insuportável. Seis meses. Então, numa quinta-feira, quando eu estava preparando a bebida hipercalórica que o Will tomava no meio da manhã, ouvia a voz da senhora Treinor no corredor. Só que dessa vez havia outras vozes também. Parei ainda com um garfo na mão. Identifiquei apenas uma voz feminina jovem e clara e outra masculina. A senhora Treinor surgiu na, na porta da cozinha e tentei parecer ocupada, batendo rápido o suco no copo especial de Will. Misturou na porção de seis partes de água para quatro de leite, ela perguntou, observando atentamente a bebida. Sim, é de morango. Quem chegou em casa, gente, 
Você vai fazer uma janta top. Vamos ver. Ah! O que você vai fazer, amor? Eu? Um é. borogodó aqui. O que, que seria esse borogodó? Olha como que ele é delicado. Como ele pega as coisas bem delicadamente da... Você papou, filho? Você papou? Você não papou? A cara dele. Três panelas para fazer macarrão ali, olha. A comida bruta que chega. Tá muito bem feito, minha querida. Isso daí é bom pra pôr no feijão, sabia? Não joga fora, não. O que, que é bom? O cabinho que você jogou fora ali. Não joguei fora. Um só, amor. Tava podre? Ah, tá. Tá bom, não faz muito, então, não. Precisa comer? Precisa comer. Vai ser já tudo aí, não vai não? E assim ficou nossa jantinha. E aí, amor, como é que tá? Uma delícia. Tá gostoso? Sim. Finalizou? Acho que sim. Boa, com salada. <risos>